Eu sou Luciano Aires e, a partir de agora, você está Frente a Frente com a Justiça, programa da Associação Paulista dos Magistrados e da Associação Paulista do Ministério Público. O programa de hoje é muito especial. Ele recebe o homem que tem a missão de comandar o Estado mais poderoso da Federação, Dr. Cláudio Lembo, que, em março, assume o governo do Estado de São Paulo. A primeira pergunta, doutor Cláudio, eu não podia não. É, resistir. E vou já entrar numa bola dividida para o senhor aí. Quem é melhor para o Brasil? Serra ou Alckmin? Alckmin. Indiscutivelmente. Alckmin é o processo dialético em curso. Ele é o, 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 totalmente o contrário do que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Composto, homem que preserva a palavra, homem que tem uma só linha de conduta, portanto, Alckmin. Acho que o governador Alckmin seria o grande presidente da República. Quais as características que eu vejo mais marcantes dessa personalidade, além desta? Em primeiro é... lugar, honestidade, que eu acho que a ética é um ponto fundamental na política brasileira a partir de agora, a partir do atual governo. Eu acho que nós estamos numa fase de redemocratização da democracia. Conquistamos a democracia, mas a democracia tem sido trabalhada de forma muito equivocada no Brasil. Eu acho que um dos pontos que tem que ser fundamental para uma redemocratização é a ética. E o governador Geraldo Alckmin é um homem ético ético pessoalmente, no seu trato pessoal, como figura humana, e ético com as coisas do Estado. Portanto, o meu voto seria de Geraldo Alckmin. E deixa eu só entender uma, uma coisa que o senhor está acompanhando isso do Palácio, um, um espectador privilegiado. O senhor achou que foi antecipado, realmente, foi uma antecipação do, do governador Alckmin lançar a candidatura dele e já a, a, a anunciar o afastamento? Ou isso é mais uma, uma ação de lisura? dele com o eleitorado. Foi muito claro com o eleitorado e particularmente com o seu partido. Essa é uma época dos partidos políticos e ainda não é a época do eleitorado propriamente dito. Claro que todos nós eleitores estamos acompanhando o processo político, mas é um momento dos partidos, do interior dos partidos. No momento em que ele se colocou candidato, ele se mostrou um homem partidário, um homem claro, nítido na sua posição. Quero ser presidente da república. Quero ser candidato do meu partido, que no caso do governador é o PSDB. Nós temos que parar com a ideia que as cúpulas partidárias podem resolver tudo. Há um grande equívoco no Brasil de fazer os partidos políticos máquinas monárquicas, onde há um imperador, um monarca, que vai decidir tudo por todos os convencionais. É um grande erro. Eu creio que o governador Geraldo Alckmin mostrou-se ainda uma vez republicano, ao dizer sou candidato e quero ir para um debate uma, uma luta política partidária dentro do próprio partido. Me parece que é um bom exemplo de democracia. Ah, doutor Cláudio, outro assunto palpitante na mídia é, atribui uma relação desgastada como a beira do divórcio, a relação PFL e PSDB no âmbito estadual. O que tem de verdade nessa história? Não, não, não há nenhuma, nenhum âmbito, não há nenhuma verdade. O PFL, em âmbito estadual, aqui no Senado de São Paulo, sempre apoiou o governador Geraldo Alckmin. Houve um momento de sensibilidade quando o Rodrigo Garcia, atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a revelia da, do próprio partido, do, ou seja, do PFL, ele se lançou candidato à presidente, à presidência da Assembleia. Ganhou. Confesso que me coloquei contra, mas reconheço que ele, como jovem, tinha a possibilidade, naquele instante, de ser presidente de um grande poder, que é o poder legislativo. Não sou-se, ganhou. Tenho que reconhecer que esse jovem teve qualidade e mérito para a vitória e, portanto, aquilo que poderia ter sido sensibilidade em um determinado momento, hoje é absoluto, absoluta normalidade e harmonia entre o poder legislativo e o executivo, e particularmente com o governador Geraldo Alckmin. Doutor Cláudio, ainda voltando no assunto Alckmin, o governador externou uma confiança muito grande no senhor. É, parece que o relacionamento de vocês nunca esteve tão bom. A quem o senhor atribui essa confiança? Eu creio que eu tenha demonstrado ao governador Geraldo Alckmin, nesses três anos, que quero colaborar com o seu governo e quero colaborar com o São Paulo. E creio também que o meu passado, a minha vida, quando se vive muito, se tem tradição. E a minha tradição é de absoluta solidariedade com quem trabalha, de lealdade com quem eu trabalho. Daí essa, esse vínculo, nesse momento importante para a política brasileira e para a política de São Paulo, em que o governador se lança e eu digo que estarei com ele em sua campanha, estarei com ele é, nesses últimos meses de governo Geraldo Alckmin e que não será um governo meu, muito menos de um secretariado meu, será um governo Geraldo Alckmin em continuidade com alguém que o substitui dentro das, 
dentro dos cânones constitucionais. O senhor antecipou uma pergunta minha. É, usando uma, uma linguagem do, muito augusto do nosso presidente da República, que é totalmente recheado de futebolismos, né? é, o senhor pretende ser comandante de um time montado ou o senhor vai trazer algumas contratações de peso para esse time do senhor? Eu acho que, eu, neste momento, a equipe do governador Geraldo Alckmin é, é, é uma equipe superior, muito qualificada. Eu conheço cada um dos secretários, reconheço as qualidades de cada um deles e se eles quiserem continuar no governo, eu vou ficar muito feliz, porque assim o governo terá uma continuidade absolutamente perfeita nesses próximos meses. Quais as áreas que o senhor vê com melhor desempenho no governo Alckmin? O que, que dá para melhorar um pouquinho ainda nesses últimos nove meses? É muito difícil dizer as áreas de melhor desempenho, porque há áreas são de desempenho agradável, de desempenho harmônico e áreas extremamente difíceis, áreas onde há grandes situações de pico, de, 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 de sensibilidade muito grande. Creio que o secretário de Segurança Pública tem se mostrado muito ativo. É o, comandar a Segurança Pública de São Paulo é algo extremamente difícil. Eu sempre que vejo São Paulo, particularmente de helicóptero, eu vejo a, a, a dificuldade imensa das duas corporações, da corporação civil e da corporação militar, em preservar a ordem em São Paulo. Esses 10 milhões dentro de São Paulo, 16 no grande São Paulo, é uma coisa tremenda. Particularmente a estrutura urbana de São Paulo, como permite a má vida conviver com as pessoas honradas, trabalhadoras. Daí eu tenho um grande orgulho da Polícia Militar e da Polícia Civil de São Paulo. O serviço que elas prestam é notável. É de uma coragem, de uma eficiência, de um equilíbrio excepcionais. Portanto, é uma área que eu tenho grande confiança, grande respeito e admiro o secretário pelas suas atitudes, às vezes é, emblemáticas, mas sempre muito diretas em defesa da sociedade. É, governador, nunca é demais lembrar o que, que aconteceu no passado recente. Né? A gente teve grandes tragédias na área de segurança pública, que foi o assassinato do prefeito de Campinas, o prefeito de Santo André, as mortes aí é, foram realmente emblemáticas, como você está dizendo, e hoje um cenário de uma segurança, uma sensação de segurança bem maior do que há dois ou três anos, que é apontado como o calcanhar de Aquiles do, é, do governador é, Alckmin. Né? É, é, como que o senhor atribui eu isso? Eu acho que, em primeiro lugar, as, os, as situações colocadas por você são situações muito específicas onde é o um emaranhado, o um crime comum, com a eventualidade de situações políticas, portanto, é, são casos muito específicos que estão fora da rotina da Polícia de São Paulo. Porém, eu creio que o governador Geraldo Alckmin foi muito feliz quando ele reestruturou todo o equipamento da Polícia Civil e Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo hoje está extremamente bem equipada. Ela tenha sofrido algumas agressões e assim mesmo a gente constata que essas agressões não atingem todos os objetivos em, em função do equipamento que ela possui. Ela está muito bem motorizada, ela tem um sistema de comunicação muito perfeito. Portanto, a Polícia Militar de São Paulo foi reequipada pelo governador Geraldo Alckmin. Hoje, o bombeiro, hoje o policial militar não tem que pedir, por favor, para consertar a viatura. A viatura, no, momento, no mesmo momento que tem qualquer ruptura, ela é oferecida uma nova viatura. Portanto, há toda uma estrutura de troca de equipamento. Portanto, a polícia está bem equipada. E mais, a polícia científica. Essa é uma grande criação do governo Geraldo Alckmin e também do governador Mário Covas, em que ele criou e especializou uma polícia científica. Crime tem que ser analisado cientificamente, não apenas com as observações comuns do cotidiano. Portanto, a polícia de São Paulo hoje está muito, muito bem equipada. E eu acho que essa secretaria é efetivamente um dos motivos de que a gente tenha uma quase segurança em São Paulo. Outra secretaria excepcional da saúde. O secretário Barradas é um homem que criou novas formas de administração dos hospitais públicos de São Paulo. E foi muito feliz. E deu também um grande apoio às Santas Casas de todo o interior de São Paulo. Senão, certamente, nós não teríamos assistência médica em São Paulo. O SUS é uma tragédia. O SUS federal é algo que não paga nada. Portanto, se não houvesse o apoio do governo de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, do secretário Barrado, as Santa Casa estariam todas fechadas. Outra área que eu tenho grande, grande admiração é a de transportes. O secretário Dario...